ഡിഗ് ചെയ്ത് കുളം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ഹോട്ടായിരിക്കും എന്നാട്ടോ അവർ പറയുന്നത് ട്രെയിലർ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ബോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ട്രെയിലർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു കേട്ടോ ബീച്ചാണ് തൊട്ടടുത്ത് മുഴുവൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഏഹ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നേരെ കയറും ഇത് ഓൾക്കാനിക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് കണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ദൂരം ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം ആ മുഴുവൻ നോക്ക് റെഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താമസമായിരുന്നു രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചു അതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടാ കിഡ് വല്ല കിഡ് വ്യൂ അല്ലേ എന്നൊക്കെ കിഡ് വ്യൂ ഓക്കെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി രാവിലെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മണിയോടെ ഇവിടുന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യട്ടേക്കാണ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൗൺ ഒന്ന് കാണുക പിന്നെ കൊറമാൻഡൽ ടൗൺ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടയിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഒരു കോസ്റ്റൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തേൻസ് കൂടി ഒരു നല്ലൊരു കോസ്റ്റൽ വഴിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ വീടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൗണിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ടൗൺ കാണിച്ച് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ് നല്ല മൗണ്ടൻസ് പോലെ ഹില്ല് ഏരിയ ഹില്ല് ഏരിയ ആണ് കൗസ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം കൊള്ളാം കടലും മലയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഏത് കൊള്ളാതെ പരിപാടി ഫ്രീ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന നേരത്തേക്ക് നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് വൈഹി കൂടി ഹാമിൽട്ടണിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ഫിറ്റിയാങ്ക ബീച്ചാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫിറ്റിയാങ്ക ടൗണിലേക്ക് എത്തുക കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ മുഴുവൻ കടലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കാണിക്കുന്ന കണ്ടോ കടലിൽ നല്ല ബ്ലൂ കളറും ഗ്രീനും ആണ് സീ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രീൻ ആണ് നല്ല അക്വ കളറാണ് ശരിക്കും വാട്ടറിന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് താമസിച്ചത് അവിടെ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താണ് നല്ല നല്ല സീനിക്കാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും സീനിക്കാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് അതൊക്കെ പോവുകയാണ് ആ ഇത് ഫിറ്റിയാങ്ക ടൗണിലുള്ളൊരു ബോട്ട് റാമ്പും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഹാർബർ പരിപാടികൾ അവിടെ മുഴുവൻ നല്ല ഓട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോട്ട് രാവിലെ തന്നെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ബോട്ട് കടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് കയറുക എന്ന് വേണ്ടിക്കോണം ഇതൊക്കെ വെറും എന്താണ് അല്ലെ ഷട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഓൺ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവിടെ എന്താണ് ഇതിവിടെ ശരിക്കും ഒരു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ അങ്ങാണ്ട് ഒരു വലിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിഷിങ് ടീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലാതെ മുഴുവൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇത് ഒരു ചെറിയ ടൗണാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ച് രാത്രി വന്നത് നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നോക്കാം ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ഹാർബർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ആ ക്യൂ എന്ന് നോക്കി ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുക കേട്ടോ ശരിക്കും അവിടെ നോക്കി കൊള്ളാം ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രെയിലർ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ആ ബോട്ട് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രെയിലർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ടൗണിൽ കൂടി നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ പഴയ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലെ കണ്ടൊരു വണ്ടി വരുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം കൂടെ കൂടെ ഒരു ഗെറ്റ് ഗുദർ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകണം പതുക്കെ ഇതാണ് ടൗൺ ടൗൺ ഫിറ്റിയാങ്ക ടൗൺ നോർത്ത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക്
ഫുൾ കോസ്റ്റുള്ള ഹൈവേ കൂടി ആയിരിക്കും യാത്ര എന്നാണോ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഇനി വാഹി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹാമറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല എന്താണ് കുറേ കേവ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓടിച്ചൊരു ആ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബീച്ച് ഇവിടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബീച്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ ഡൗണിൽ വലിയ റോക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഹോട്ട് റോക്കാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഹോട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് നമ്മളിവിടെ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഡിഗ് ചെയ്ത് കുളം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ഹോട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇവർ ഇവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ടു കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള റോക്കാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു നമുക്ക് കുളിക്കുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇതാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബീച്ച് ശരിക്കും ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് പോലത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് എന്താണ് ഓൾക്കാനിക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെന്തായാലും അവിടെ പോയി കുഴിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ ആൾക്കാർ കുഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടറാണിത് അവിടെ അടിയിൽ വലിയൊരു ടു കിലോമീറ്റർ താഴെ റോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് റിസർവോയറും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി വരിക കേട്ടോ ഇല്ല ഏതാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹോട്ടാണ് കിട്ടുക ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ടോയ്ലറ്റ്സോ പരിപാടികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊപ്പം അതിനൊപ്പം തന്നെ കടലിൽ കുളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കുളിക്കാനൊരു ഷവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊള്ളാമല്ലേ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആ നല്ല ടേസ്റ്റി വാട്ടർ ആഹാ ദാഹിച്ചു പോയി കേട്ടോ ദാഹിച്ചു പോയി ദാഹിച്ചു പോയി നമ്മളോടെ ദാഹിച്ചു പോയി ആ ഞങ്ങളങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വൈഹി എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ടൗരു ടൈറു എന്നങ്ങോട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ടൈനി ടൗണാണ് ചെറിയ കോഫി ഹൗസും അതുപോലെ പബ്ബും റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ബീച്ച് ബീച്ചിനുള്ള ബീച്ചാണ് തൊട്ടടുത്ത് മുഴുവൻ കാണുന്നത് അവിടെ ഡിഗ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് മറ്റേ എന്താണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബീച്ച് പോലെ തന്നെ ഡിഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ തൈ മസേജോ ആണ്ടല്ലേ ബീച്ച് ബീച്ചിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ബിക്കിനീസും പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ബീച്ച് ഡ്രസ്സസൊക്കെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പിള്ളേർ അവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പി അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു തിക്ക് ഷേക്ക് പഠിച്ചു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണോ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്താ ഇസ് നോട്ട് തിക്ക് തിക്കൊന്നല്ല ഇത് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് തിക്കൊന്നല്ല കേട്ടോ കൊള്ളാം ഈ ടൗണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഡോഗിയെ കണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കണേ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടാൻ പറ്റിയ സമയം കേട്ടോ തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മുളക് ക്യാപ്സിക്കം സെല്ലറി കൊറിയൻഡ്രൽ ഇത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ പച്ചക്കറി നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു കേട്ടോ ഓൾഡൻ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അതേ ഒരു സെയിം സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ഈ ഈ സാധനം വീട്ടിലുണ്ട് സെയിം സാധനം ഡ്രസ്സുണ്ടല്ലേ നോക്കി അവിടുത്തെ കൊത്തുപണികളിൽ ഏത് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിനൊക്കെ വില പറയുന്നത് ആ ആയിരം ഡോളർ കേട്ടോ ആയിരം ഡോളറിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം കൊള്ളാം നല്ല സാധനങ്ങൾ അത്ര വില പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഹാമിൽട്ടണിനേക്കാളൊക്കെ ചീപ്പ് ഹാമിൽട്ടണിൽ ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അയ്യായിരം ഡോളറെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അമ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഇനി വേ ആ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അവിടുന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ സാധനം കൊള്ളാം അല്ലേ ഇതിന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ ആട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നത
in a big way. It's, it's main scenes of the furniture. Oh, okay. ആ ഞാനിപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു പഴയ സാധനങ്ങളായിട്ട് അതായത് ആൻറ്റിക് അതായത് വെരി ഓൾഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ചില എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാട്ടും അത് പഴയ പാട്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ മുഴുവൻ വെരി വെരി ഓൾഡ് സാധനങ്ങൾ അലൗഡ് അല്ല പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചുപോലും ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡോളർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക എത്ര വില പറഞ്ഞാലും മേടിക്കൽ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പമുള്ള വിഷമമുള്ള പരിപാടി അല്ല ഈസി ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അലൗഡ് അല്ല ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചഴുവയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫങ്കമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗണുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാഹി വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുറവ വരും പെറുവ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ആ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള ടൗരുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടൗണിലും തന്നെ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ടൗണിൻ്റെ പേര് വെൽക്കം ടു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു കേട്ടോ ഫിറ്റാക്കിയയിലും എല്ലാ ടൗണിലും തന്നെ കണ്ടു ഇത് കൊള്ളാലെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പം ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പോലെ അത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആങ്കേല് കണ്ട പോലെ അല്ല കേട്ടോ ബീച്ച് നല്ല ഗോൾഡൻ സാൻഡാണ് പിന്നെ നൈറ്റായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഇച്ചിരി ലോറ്റായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ കാണും അങ്ങ് ദൂരെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ് അക്കുവ കളർ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് കറിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ വേറെ കളറാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാബിക്യൂ ഏരിയ കാണാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടാക്കി ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം ഇത് പേ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ക്ലീനാക്കി പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ കഴിച്ചവർ ക്ലീനാക്കി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടല്ലേ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാർബിക്യൂ ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഞങ്ങൾ വരണ വരയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഒരു പൗനുവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ടൗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കായലിങ്ങനെ കയറ്റിയെടുത്ത് തോടുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനടുത്ത് വീടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുക അത് കണ്ടല്ലേ റോയൽ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയേ ഇവർ ബോ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബോട്ട് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഏ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നേരെ കയറി പോവാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബോട്ട് എടുത്ത് കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകാം ഇവിടെ ഒക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഫുൾ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾ എല്ലാം ഒരു റെഡ് കളറ് റോഡുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഓൾക്കാനിക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് കണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് നോക്ക് എന്താ രസം അല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റെൻറ്റിന് എടുത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ വീടുകളും എനിക്ക് വേണേൽ ടു മില്യൺ മോർ ദാൻ ടു മില്യനും ത്രീ മില്യൺ അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസീവ് ഹൗസസ് ആണ് എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഓൺ എന്താ പറയുക ബോട്ട് ബോട്ട് റാമ്പും ബോട്ട് ഇവരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരിക്കും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ രസം അല്ലേ ഇവിടെ ഫുൾ വലിയൊരു ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ രസം അല്ലേ സ്ഥലം മുഴുവൻ അല്ലേ സീനിക്കാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പോകാം ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ പലയിടത്തും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ റെഡ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ റോഡ്സ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റോയൽ ഒരു എന്താ പറയുക യൂണിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗോൾഫ് കോഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലായാലും ഇത് അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെന്റിന് താമസിക്കാനുള്ള ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു വീട് സ
ആ ഇവിടെ മുഴുവൻ ബൈ ബൈക്ക്സ് റെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെറിയ ടൗണാണ് നല്ല ബിസിയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണി ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ട് ആ ഇവിടെ കുറേ ഓൾഡ് കാറൊക്കെ കാണാം ആഹാ കൊളാം ചെറിയ ടൗണാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ടൗണാണ് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ട ടൗൺ എല്ലാം തന്നെ ഒറ്റ നിലയിൽ ഒറ്റ ഫ്ലോറേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഒറ്റ ഫ്ലോറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങിനുള്ള മെയിൻ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഗോൾഡ് മൈനിങ് ഏരിയ ആണ് അവിടെ എത്രയോ ഏക്കറുകളിൽ സ്ഥലം ഗോൾഡ് മൈൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ വലിയ ഗോൾഡ് മൈൻ ആയിരുന്നു അടി അടിയിൽ ഒത്തിരി ഗോൾഡും പരിപാടികളും സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ത് സംഭവം ഓക്കെ നമുക്കിനി ബാക്ക് എന്താണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് മറ്റാണ് ഗോൾഡ് മൈനായ വാഹിയിലേക്ക് തിരിക്കാം നല്ല സീനിക്കാണ് കേട്ടോ നോക്കിയേ എന്ത് രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ലാൻഡല്ലേ നല്ല സീനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല വാലീസ് അടിപൊളിട്ടാ ഇതെവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൽ കാണാം ഇത്രയും ദൂരം ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം ആ മുഴുവൻ നോക്ക് റെഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുള്ളൂ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണൂല കേട്ടോ എനിവേ പിന്നെ ഈ സീനറിയൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം പിന്നെ നാളെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് നോക്കും കുറേ കൗസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണാം അല്ലേ എന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും അവന് എന്താണ് മിൽക്കിങ്ങിനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ആ മിൽക്കിങ്ങിനുള്ള ടൈം ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മിൽക്കിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫാമിങ് ആണല്ലോ മെയിൻ പരിപാടി ഫാമിങ് ആണ് സീനിക് അല്ലേ ശരിക്കും സീനിക് ആണ് കേട്ടോ നോക്ക് ഗായ്സ് ബ്ലോക്കോട് ബ്ലോക്കാണ് ഗായ്സ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻ ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറി ഫാം അത് അങ്ങോട്ടാണ് പശു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഡയറി ഫാം വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് സെവൻറ്റി സെവൻ ഹെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് ഏക്കറാട്ടോ മേടിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേടിച്ചിട്ടാട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ ബ്ലോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വഹി ടൗണിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വഹി ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഏരിയയാണ് ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങിനെ പറ്റി പല ഇത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് എന്താണ് കുതിരയൊക്കെ വെച്ചാണ് ഗോൾഡ് ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മൈനിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ വീക്സോളം ഈ കുതിരകളൊക്കെ അണ്ടർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്നിട്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ടൈമിൽ എങ്ങാണ്ട് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ പുല്ല് മേയാനൊക്കെ വിടുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സ്റ്റാച്ചൂസോ കാണാം ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് ടൈംലെസ് ഓക്കെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ശരിക്കും ഈ ടൗണിൽ ഇപ്പം ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലോങ് ഹോളിഡേയ്സ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ബാക്ക് ഹോം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സീനുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തിരക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അവിടെയായിട്ട് ഗോൾഡ് മൈനിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അവിടെയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അവിടെ ഒരു പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണാം അവിടെ വലിയൊരു മൈൻ അവിടെ കാ ഉണ്ട് നമുക്കത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഈ ടു ട്രിപ്പിന് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് ഗായ്സ് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു നല്ല ടൗണാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ടൗണാണ് ഈ ഈ ഈ ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ടോ ട്രീയുടെ യെല്ലോ കളേഴ്സ് കളറുകളാണ് അല്ലേ അത്രയും നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടൗൺ ഇവിടെ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് കഫേ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബാറൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കവ എന്നാണ് പേര് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാണല്ലോ ഇതൊരു ക്യാമ്പറ വാൻ അല്ല അല്ല ഹോസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ടൗൺ ആ അങ്ങോട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടോ മൗണ്ടൻസ്
വെറുതെ ഒരു യാത്ര കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള യാത്രകളും പരിപാടികളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എൻ്റെ മുഖത്തൊക്കെ കാണാം എനിക്ക് സമ്മർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മേത്തും കൈയൊക്കെ ആകെ കൊള്ളമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സണ്ണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ സണ്ണ് എനിക്ക് സൺസ്ക്രീൻ തേക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല സൺസ്ക്രീൻ തേച്ചാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തടിച്ചു ഓക്കെ തടിച്ച് പൊങ്ങിയുണ്ട് ചുമന്നൊക്കെ കാണാം ഇനി കളർ വെച്ചു എന്നല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബൈബ് പറഞ്ഞാൽ രിഷ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പറയാം ടയേർഡായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാഫിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് എല്ലാ അതെല്ലാം മടുത്തു ഇവിടെ ഒരു കെ എഫ് സി ഒക്കെ ഉണ്ട് കെ എഫ് സിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോകുന്നില്ല മടുത്തു അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പോലെ റൈസൊക്കെ തിന്നാൻ കിട്ടും അവിടെ റൈസ് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വെച്ചു പിള്ളേർക്ക് അതാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ബൈബി വരണ്ട ബൈ